jedná se o multimediální projekt, který spojuje divadlo, film, módu a social media. Tenhle projekt pro mě byl jedna velká výzva, kde v podstatě se dalo udělat spoustu a já jsem měl volnou ruku, co se týče interpretace těch kostýmů, šatů, linie, kolekce. Já jsem dostal scénář, dostal jsem osoby a obsazení a na základě toho jsem se rozhodl, kam já půjdu se svojí kolekcí a nakonec, vzniklo, nakonec myslím, že vznikla velmi zajímavá kolekce, co je ready i na normální nošení, i na plesy, kousky, které se dají kombinovat s, s čímkoliv. Moje pánská a dámská kolekce, já většinou je uvádím ve stejný čas, na stejném eventu, ale přesto si myslím, že se nějakým způsobem liší a moje dámské kolekce jsou um, mnohem víc elegantnější. Mají využitý trošku lepší, elegantnější materiály, uh, dražší materiály. Co se týče ženských kolekcí, to tam, tam už není moc kam jít. Všechno už bylo uděláno, všechno už bylo vymyšleno. Ať už jsme přišli před stoletím z korzetu do kalhot, ať už jsme přišli prostě z obřích konstruktovaných šatů do prostě noční košilky, co se vyklidí na ulici, ať už ženský nosí bílý triko nebo džíny. Už tam není moc kam se posunout a v podstatě jde jenom o to uh, vymyslet si nějaký svůj styl a tomu, co se komu líbí. Když to u těch chlapů, u těch mužů, tam je pořád ještě dost výzev, který se dají zbourat, ještě dost věcí, které nebylo uděláno a bavíme hrát si s takovou tou linkou kam až se můžu posunout, kam až je to dost a kam už je to nepřiměřený, kam, kde, kde je ta hranice toho všeho. Stejně tak jako musíte mít svoji ideu a originalitu, co se týče návrhářství a nějaký svůj rukopis, podpis, který já se snažím, tady samozřejmě je můj rukopis, který není kopírovatelný nebo něco takového, tak je tam pak ale i ta PR stránka a ta učitnická stránka, a ta stránka v podstatě, která je důležitá pro obchod, takže jako návrhářství je kreativní profese, ale je strašně důležitý nezapomenout na to všechno ostatní, co to svou přináší, to znamená komunikace se zákazníky, stále hledání nových prostředků, trocha znalost toho biznesu, jsem a tady učetnictví PR a všechno tohle musí dohromady s tím, když v podstatě jste jediný člověk, který dělá to, co dělá, když v podstatě jste ten člověk, co stojí za tou značkou. Já myslím, že z těch zahraničních to je moje, já to mám jednu jedinou ikonu, kterou vím, že bych, kdyby za mnou přišla, tak bych zahodil všichni, abych ji oblíkal, což je Vanessa Paradí, kterou já považuji za absolutní top, top, top. Možná Jenny Odepa, ale když tvořili pár, aby to, aby to šlo dohromady. <laughs> Teď už ne, jenom když tvořili pár. <laughs> A samozřejmě Malen Dietrich, když běžila a Gretu Garbo a všechny tyhle, co už tady nejsou. Já myslím, že, já myslím, že je to úplně jednoznačná odpověď, což je platforma. Já myslím, že co se týče Čechů, tak um, není to ani o tom, jak se oblíkají, nebo, nebo jaký značky oblíkají, nebo něco takového, ale tady prostě chybí platforma. A nikdy tady nebyla platforma nějakého českého návrhářství. To oblečení, co dělá český návrh, většinou musí být, je automaticky trošku dražší, protože to většinou dělaný tady v Čechách, je to koupený tady v Čechách. Není to dělaný uh, v, v továrnách někde mimo Čechy, je to fakt lokální produkt od A do Z. A myslím si, že Češi se bojí vyhodit peníze za něco, co, co v podstatě není až tak jako generálně známý. Myslím, že tady jsou zajímavé projekty, já myslím, že český nákupčí nebo český klient už trošku ví, že tady je nějaká lokální móda, ale pořád to není dost. Potřebuje to větší odezvu od nějakých těch médií. Dostat to do většího širokého podvědomí, vědět, že, že tady nějaký český návrhářství je, aby to mělo nějakou podstatu. A já myslím, že se tady děje to spoustu, ale zase občas je problém, že je to takový jakoby vnitřní kruh, že občas jsou projekty, které snaží představit tu českou módu nebo to český návrh, český design všeobecně. A zase se to dostane jenom k těm lidem, co už ten český design nebo tu českou módu znají. To znamená, že to je taková jakoby začarovaný kruh, kde v podstatě se to otáčí mezi těma lidma, co už o tom znají a vědí a v podstatě je to představení nebo jim samým. Ale samozřejmě tu design blok, který dlouhodobě už funguje a který představuje český návrhářství a český design, um, design supermarket a Mercedes-Benz Fashion Week, Kent nebo Unique Fashion Week, to jsou samozřejmě projekty, které mám rád, Sify Safari, 
to jsou myslím, že projekty, které se snaží na Slovensku potom fashion life a takový. Já jsem udělal tenhle rok, tenhle, um, tohle léto jsem v podstatě připravil takový český pop-up design, House of Fashion, který byl dole, uh, kde, jsem vlastně před, kde jsme vlastně představili 12 českých návrhářů jenom v jednom velkém pokoji. Uh, takže v podstatě, já si myslím, že síla je jakoby v té v jednotě. Já si myslím, že když se sejde víc návrhářů dohromady a bude v podstatě kopat za, to samý, za ten samý cíl, takže to má mnohem větší mnohem větší sílu, než pokud se o to budeme pokoušet každý sám. To byl vlastně můj nápad pro House of Fashion a tak se to i realizovalo a myslím, že všichni byli, co se tohle projektu týče, supportive, podporující.